विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार मित्रांनो आज आपण सराव संच एकोणपन्नास सोडून पाहणार आहोत आणि आता या सराव संच एकोणपन्नास मधला पहिला प्रश्न मी या ठिकाणी लिहिलेला आहे पहिला प्रश्न काय आहे पहा पुढे काही त्रिकुटे दिले आहेत त्यातील पायथागोरचे त्रिकुट ठरवा तर त्रिकुट म्हणजे काय तीन संख्यांचा समूह एक दोन तीन संख्या दिले तर आपल्याला त्याला त्रिकुट मानायचं पण हे जे त्रिकुट आहे ते पायथागोरचं त्रिकुट आहे की नाही ते आपल्याला शोधायचं आहे तर पायथागोरचं त्रिकुट कसं शोधायचं पहा आता तर या तीन संख्या आहेत पहिल्यांदा काय करायचं सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग घ्यायचा सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग बघा आता सर्वात मोठी संख्या कोणती इथं पाच मग पाचचा वर्ग पाचचा वर्ग किती आहे पंचवीस आता उरलेल्या दोन संख्यांचा वर्गांची बेरीज घ्यायची मग म्हणायचं इतर दोन संख्यांच्या वर्गाची बेरीज म्हणजे इतर दोन संख्या कोणती आहे कोणत्या आहेत या ठिकाणी इथं आहे तीन मग तीनचा वर्ग अधिक दुसरा आहे चार मग चारचा वर्ग तीनचा वर्ग किती आहे मित्रांनो नऊ चारचा वर्ग किती आहे सोळा नऊ आणि सोळा यांची बेरीज केली तर किती येणार आहे पंचवीस याचाच अर्थ पहा सगळ्यात मोठ्या संख्येचा वर्ग आला या ठिकाणी पंचवीस आणि इथं सुद्धा आले पंचवीस बेरीज सुद्धा आली दोन मोठ्या संख्यांच्या दोन संख्यांच्या वर्गांची बेरीज किती आली पंचवीस आणि मोठ्या संख्येचा वर्ग किती आलाय पंचवीस हे दोघे सारखेच आहेत मग या ठिकाणी लिहूया आपण सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग बरोबर इतर दोन संख्यांच्या वर्गाची बेरीज म्हणजे सेम आले सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग पंचवीस आणि इतर दोन संख्यांच्या वर्गाची बेरीज सुद्धा पंचवीस आली म्हणजे सेम आले म्हणून तीन चार पाच हे पायथागोरसचे त्रिकुट आहे असं लिहायचं बरोबर आता पुढचं पाहूया सगळे प्रश्न पहा म्हणजे तुम्हाला समजून जाईल आता दुसऱ्या प्रश्नामध्ये आपल्याला दिले आहेत संख्या दोन चार पाच मग आपण काय करायचं या ठिकाणी लिहायचं सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग मोठी संख्या कोणती आहे सर्वात पाच मग पाचचा वर्ग किती आहे पंचवीस मग इतर दोन संख्यांच्या वर्गांची बेरीज आता मोठी संख्या सोडून इतर दोन संख्या कोणत्या आहेत दोन दोनचा वर्ग अधिक चारचा वर्ग या दोन संख्यांच्या वर्गांची बेरीज करायची आपल्याला आता दोनचा वर्ग किती आहे चार चारचा वर्ग किती आहे सोळा चार आणि सोळा किती होणार वीस आता पहा सगळ्यात मोठ्या संख्येचा वर्ग आलाय पंचवीस आणि इतर दोन संख्यांच्या वर्गाची बेरीज आली वीस ही बेरीज सारखी आहे का नाही मग आपण या ठिकाणी लिहायचं सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग आणि इथं बरोबरचं चिन्ह दिले बघा पण मी काय करणार आहे पुढं नीट लक्ष द्या इतर दोन संख्यांच्या वर्गाची बेरीज हे सारखे नाहीत मग इथं आपण अशी काठ मारायची सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग आणि इतर दोन संख्यांच्या वर्गाची बेरीज सारखी नाही म्हणून बरोबरचं चिन्ह द्यायचं ना अशी त्याच्यावर तिरकी रेष मारायची बरोबर हे सारखी नाहीत मग हे पायथागोराचं त्रिकुट नाही म्हणून दोन चार पाच हे पायथागोरसचे त्रिकुट नाही पायथागोरचे त्रिकुट नाही असं लिहायचं ओके आता पुढे तिसरा प्रश्न पाहूया तिसऱ्या प्रश्नामध्ये आपल्याला काय काय दिले संख्या बघा तीन संख्या दिलेल्या आहेत तिसऱ्या प्रश्नामध्ये काय दिले चार पाच आणि सहा 
चार पांच आ सहा आता परत घ सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग सर्वात मोठी संख्या कोणती आहे याच्यामध्ये चार एका पाच एका सहा एका सहा आहे सहाचा वर्ग किती आहे छत्तीस पुढे इतर दोन संख्यांच्या वर्गाची बेरीज इतर दोन संख्या कोणत्या आहेत एक आहे चार चारचा वर्ग आणि दुसरी आहे पाच अधिक पाचचा वर्ग यांची बेरीज चार चारचा वर्ग आहे सोळा बरोबर आणि पाचचा वर्ग आहे पंचवीस पंचवीस आणि सोळा किती होतात पंचवीस आणि दहा पस्तीस आणि सहा एक्केचाळीस किती होणार एक्केचाळीस आता ही बेरीज सारखी आली का इथं बेरीज आहे एक्केचाळीस आणि मोठ्या संख्येचा वर्ग आहे छत्तीस हे सारखं आलंय का नाही मग आपण लिहायचं सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग आणि इतर दोन संख्या इथं आता बरोबरच बरोबर नाही म्हणजे असे काठ मारून लिहायची इतर दोन संख्यांच्या वर्गाची बेरीज सारखी नाही सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग आणि इतर दोन संख्यांच्या वर्गाची बेरीज सारखी नाही बरोबर म्हणून चार पाच सहा हे पायथागोरसचे त्रिकूट नाही बेरीज सारखी आली तरच पायथागोरसचं त्रिकूट असतं पायथागोरसचे त्रिकूट नाही बरोबर आता पुढे चौथा प्रश्न चौथ्या प्रश्नामध्ये आपल्याला संख्या दिलेली आहेत दोन सहा आणि सात मग आपण या ठिकाणी लिहायचं सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग पटपट पटपट सोडवायचा आता सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग सर्वात मोठी संख्या आहे सात सातचा वर्ग आहे एकोणपन्नास इतर दोन संख्यांच्या वर्गाची बेरीज हा चौथा प्रश्न आहे वर्गाची बेरीज आता इतर दोन संख्या कोणत्या आहेत बघा दोन आणि सहा मग दोनचा वर्ग अधिक सहाचा वर्ग दोनचा वर्ग आहे चार सहाचा वर्ग आहे छत्तीस या दोघांची बेरीज केली तर किती येते चाळीस इथं आलंय चाळीस बेरीज आली चाळीस सगळ्यात मोठ्या संख्येचा वर्ग एकोणपन्नास सारखं नाही मग पुढं काय लिहायचं सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग हा सारखा नाही कुणा इतका नाही इतर दोन संख्यांच्या वर्गांची बेरीज जी आहे त्याच्या इतका तो नाही बरोबर म्हणजे हे पायथागोरच त्रिकूट नाही म्हणून दोन सहा सात हे पायथागोरसचे त्रिकूट नाही सारखं आलं तरच मानायचं पायथागोरस त्रिकूट आहे ओके आता पुढचा प्रश्न पाचवा प्रश्न पहा पाचवा प्रश्न काय आहे पाचव्या प्रश्नामध्ये आपल्याला दिलेला आहे नऊ चाळीस आणि एक्केचाळीस मग या ठिकाणी लिहायचं सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग सर्वात मोठी संख्या कोणती आहे एक्केचाळीस एक्केचाळीसचा वर्ग बरोबर या ठिकाणी एक्केचाळीसचा वर्ग आपल्याला शोधावा लागेल आणणार असेल तर गुन्हाकार करून शोधायचा एक 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 चार एक चार एकचा एक शून्य इथं देऊया चार एक के चार चार चौक सोळा बेरीज करूया एक आणि शून्य एक चार आणि चार आठ सहाशे सहा एक हजार सहाशे एक्क्याऐंशी एक हजार सहाशे एक्क्याऐंशी आता इतर दोन संख्यांच्या वर्गाची बेरीज लिहायची आपल्याला इतर दोन संख्यांच्या वर्गांची बेरीज आता इतर दोन संख्या कोणत्या आहेत एक आहे नऊ नऊचा वर्ग अधिक दुसरी संख्या आहे चाळीस चाळीसचा वर्ग आता यांची बेरीज करूया नऊचा वर्ग आहे एक्क्याऐंशी अधिक चाळीसचा वर्ग आहे सोळाशे मग यांची बेरीज किती होणार एक आता बघा मोठ्या संख्येचा वर्ग 
आणि हे इतर दोन संख्यांच्या वर्गाची बेरीज सारखीच आली बघा इथं एक हजार सहाशे एक्क्याऐंशी इथं सुद्धा एक हजार सहाशे एक्क्याऐंशी म्हणजे हे पायथागोरचं त्रिकुट आहे पण त्यापूर्वी कसं लिहायचं सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग बरोबर आता सारखी चाली म्हणून बरोबरच चिन्ह द्यायचं इतर दोन संख्यांच्या वर्गाची बेरीज सेम आहे म्हणून इथं बरोबरच चिन्ह दिले इक्वेशन मार्क दिले म्हणून नऊ चाळीस एक्केचाळीस हे पायथागोरसचे त्रिकुट आहे पायथागोरसचे त्रिकुट आहे आता पुढे पुढचा प्रश्न पाहूया या ठिकाणी आता तीन संख्या कोणत्या दिल्यात पहा या ठिकाणी आपल्याला दिलंय चार सात आणि आठ या संख्या दिलेल्या आहेत मग आता सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग सर्वात मोठी संख्या आहे आठ आठचा वर्ग आठचा वर्ग आहे चौसष्ट पुढे इतर दोन संख्यांच्या वर्गाची बेरीज इतर दोन संख्यांच्या वर्गांची बेरीज इतर दोन संख्या कोणत्या आहेत एक आहे चार चारचा वर्ग अधिक दुसरी संख्या आहे सात सातचा वर्ग बरोबर चारचा वर्ग सोळा सातचा वर्ग एकोणपन्नास बेरीज करूया एकोणपन्नास आणि दहा एकोणसाठ आणि सहा पासष्ट होते नऊ आणि सहा पंधरा हात चालला एक चार सहा पासष्ट येते आता सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग आलाय चौसष्ट दोन संख्यांच्या वर्गाची बेरीज आली पासष्ट हे सारखी एका बेरीज नाही मग कसं लिहायचं इथं लिहायचं बरोबर नाही असं लिहायचं सर्वात मोठ्या संख्येचा वर्ग त्यांची बेरीज सारखी नाही म्हणून अशी काठ मारायची इथं ही इतर दोन संख्याच्या वर्गाबरोबर नाही इतर दोन संख्यांच्या वर्गांच्या बेरीजे बरोबर नाही बरोबर म्हणून चार सात आठ हे पायथागोरसचे त्रिकुट नाही अशा पद्धतीने हा पहिला प्रश्न सोडवायचा होता आता पाहूया यातला पुढचा प्रश्न मित्रांनो आता दुसरा प्रश्न या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे काय आहे प्रश्न पहिल्यांदा वाचूया खाली काही त्रिकोणांच्या बाजू दिल्या आहेत त्यावरून कोणते त्रिकोण काटकोण त्रिकोण आहे ते ओळखा अशा पद्धतीने हा प्रश्न आहे जसं आपण पायथागोरचं त्रिकुट ओळखलं तसंच काटकोण त्रिकोण आहे की नाही सेम तसंच करायचं आहे बरोबर मग या ठिकाणी काय घ्यायचे पहिल्यांदा सर्वात मोठ्या बाजूच्या बाजूचा वर्ग सर्वात मोठ्या बाजूचा वर्ग असं लिहिलं तरी चालेल सर्वात मोठी बाजू कोणती आहे सतरा मग सतराचा वर्ग घ्यायचा सतराचा वर्ग किती आहे दोनशे एकोणनव्वद किती आहे सतराचा वर्ग दोनशे एकोणनव्वद ओके आता काय लिहायचं इतर दोन बाजूंच्या वर्गांची बेरीज दोन बाजूंच्या वर्गाची बेरीज पहिला प्रश्न सोडवला ना सेम तसाच करायचंय इतर दोन बाजू कुठल्या आहेत एक बाजू आहे आठ आठचा वर्ग अधिक दुसरी बाजू आहे पंधरा पंधराचा वर्ग आठचा वर्ग चौसष्ट आणि पंधराचा वर्ग दोनशे पंचवीस पाच आणि चार नऊ सहा आणि दोन आठ दोनशे दोन दोनशे एकोणनव्वद म्हणजे पहा या ठिकाणी इतर दोन बाजूंच्या वर्गाची बेरीज आणि सर्वात मोठ्या बाजूचा वर्ग सारखं चालेलं आहे बरोबर की नाही मग या ठिकाणी म्हणायचं सर्वात मोठ्या बाजूचा वर्ग बरोबर 
इतर दोन बाजू वर्ग की बेरीज बरबर इतर दोन बाजू वर्ग की बेरीज हे ज्या पायथागोरसच्या त्रिकुटातील संख्या असतात किंवा ज्या लांबी असते तर तो काटकोन त्रिकोण असतो तर अशा पद्धतीने आपण म्हणू शकतो म्हणून हा काटकोन त्रिकोण आहे काटकोन त्रिकोण आहे अशा पद्धतीने आपण लिहू शकतो आता पुढचा प्रश्न घेऊया याच्यातील प्रश्न क्रमांक दोन दुसऱ्या प्रश्नामध्ये आपल्याला बाजू काय काय दिलेत बघा अकरा बारा आणि पंधरा मग आपण काय म्हणायचं सर्वात मोठ्या बाजूचा वर्ग सर्वात मोठ्या बाजूचा वर्ग सर्वात मोठी बाजू कोणती आहे पंधरा पंधराचा वर्ग पंधराचा वर्ग आहे दोनशे पंचवीस बरोबर आता पुढे इतर दोन बाजूंच्या वर्गांची बेरीज इतर दोन बाजू पण ते आहेत अकरा अकराचा वर्ग अधिक बाराचा वर्ग अकराचा वर्ग आहे एकशे एकवीस आणि बा एकशे एकवीस हा अकराचा वर्ग एकशे एकवीस बरोबर एकशे एकवीस आणि बाराचा वर्ग आहे एकशे चव्वेचाळीस यांची बेरीज करूया आता एक आणि चार पाच दोन आणि चार सहा बरोबर एक आणि एक दोन चार आणि एक पाच चार आणि नऊ सहा एक अशी एक आणि एक दोन आता इथं आहे दोनशे पंचवीस आणि यांची बेरीज आली आहे दोनशे पासष्ट तर हे सारखं नाही बरोबर मग आपण या ठिकाणी लिहायचं सर्वात मोठ्या बाजूचा वर्ग हा सारखा नाही म्हटलं तर आपण असं चिन्ह वापरायचे हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरीजेशी सारखा नाही इतर दोन बाजूंच्या वर्गाची बेरीज यांच्याशी जुळत नाही किंवा यांच्यासारखा नाही बरोबर हा समान नाही म्हणून हा काटकोन त्रिकोण नाही म्हणून हा काटकोन त्रिकोण नाही जर सारखा असेल तरच काटकोन त्रिकोण म्हणजे ज्या पायथागोराच्या त्रिकोणातील संख्या असतात तो काटकोन त्रिकोण असतो काटकोन त्रिकोण नाही लिहायचे आपल्याला या ठिकाणी काटकोन त्रिकोण नाही हा काटकोन त्रिकोण नाही सारखं नाही म्हणून ते आता तिसरा प्रश्न तिसरा प्रश्न पहा तिसऱ्या प्रश्नामध्ये आपण या ठिकाणी घेऊया दिलंय आपल्याला पुस्तक असेल तर पुस्तकात पाहू शकताय तुम्ही अकरा साठ आणि एकसष्ट बरोबर मग काय म्हणायचं आपण सर्वात मोठ्या बाजूचा वर्ग सर्वात मोठ्या बाजूचा वर्ग सर्वात मोठी बाजू आहे एकसष्ट मग एकसष्टचा वर्ग तर एकसष्टचा वर्ग जर तुम्ही केला एकसष्ट गुणिले एकसष्ट तर तो येतो तीन हजार सातशे एकवीस बरोबर सर्वात मोठ्या बाजूचा वर्ग किती आहे तीन हजार सातशे एकवीस आता बघ पुढे काय लिहिणार आपण इतर दोन बाजूंच्या वर्गाची बेरीज इतर दोन बाजूंच्या वर्गाची बेरीज एकाचा वर्ग आहे अकरा अकराचा वर्ग अधिक दुसरी बाजू आहे साठ साठचा वर्ग अकराचा वर्ग आहे एकशे एकवीस साठचा वर्ग आहे तीन हजार सहाशे यांची बेरीज करूया एक आणि शून्य एक दोन आणि शून्य दोन एक आणि सहा सात आणि तीन अशे तीन तीन हजार सातशे एकवीस आली पहा हे आणि हे सेम आले बरोबर सेम आलं की काटकोन त्रिकोण आहे म्हणायचं या ठिकाणी आपण लिहूया सर्वात मोठ्या बाजूचा वर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गाच्या बेरज एवढाच आहे म्हणून बरोबरचं चिन्ह दिलं मध्ये बरोबर इतर दोन बाजूंच्या वर्गाची बेरीज बरोबर म्हणून इथं काय लिहायचं म्हणून हा काटकोन त्रिकोण आहे सारखा आलं म्हणून बरोबर तर पुढे यातला चौथा प्रश्न आता थोडासा पॉईंटमध्ये दिलाय आपल्याला पण काय हरकत नाही चौथ्या प्रश्नामध्ये आपल्याला दिलंय 
एक दशांश चिन्ह पांच एक दशांश चिन्ह सहा एक दशांश चिन्ह सात बरबर आता सर्वत मोटा बाजू का वर्ग करूं पैलना सर्वत मोटा बाजू का वर्ग मजे का एक दशांश चिन्ह सात चा वर्ग बरबर तर वर्ग तर एक दशांश चिन्ह सात गुणी एक दशांश चिन्ह सात अपन जर के सत्रह चाह वर्ग ये तो दोन से एकोणनवद बरबर पॉइंट नर कि अंक है पहा एक दोन मऊजवीक दोन अंक सोड़ा एक दोन का आल दोन दशांश चिन्ह आठ नौ आता का पुढ़ इतर दोन बाजू वर्ग की बेरीज आता इतर दोन बाजू पंत ब एक दशांश चिन्ह पांच या वर्ग अधिक एक दशांश चिन्ह सहा या चा वर्ग आता एक दशांश चिन्ह पांच पंद्रह वर्ग है दोन से पंचवीस इत पॉइंट नर एक अंक है वर्ग के पॉइंट नर दो अंक यार एक दोन उजवीक दोन अंक सोड़ा इत पे सोला चाह वर्ग है दोन से छप्पन्न इत एक अंक है इत उजवीक दोन अंक सोड़ा बरबर मग आता हम करू अपन बेरीज करू इत कर मी दोन दशांश चिन्ह दोन पांच अधिक पॉइंट या खाली पॉइंट दोन दशांश चिन्ह पांच सहा आता इतने बगा बेरीज करते सहा पांच अकरा हाथ चाल एक पांच आ दोन सात सात आ एक आठ पॉइंट या खाली पॉइंट दोन दोन चार कि आल चार दशांश चिन्ह एक कि आठ एक सारे आए का नहीं मग अपन पूरे लिया सर्वात मोठ्या बाजूचा वर्ग हा याच्यासारखा नाही म्हणून हे चिन्ह द्यायचं कशाशी इतर दोन बाजूंच्या वर्गाच्या बेरीज एवढा नाही इतर दोन बाजूंच्या वर्गांची बेरीज त्याच्या एवढा तो नाही म्हणून इथं बरोबरच्या चिन्हावर आपण काट मारलेली आहे मनुन का अपन हा काटकोन त्रिकोन नहीं हा काटकोन त्रिकोण नहीं आता पुढ़ प्रश्न पांचवा यठिका अपने बाजू दिल्ली है चालीस वीस आस हे बाजू दिल अपने मग आता अपन का मनाच सर्वत मोटा बाजू का वर्ग सर्वत मोटी बाजू है चालीस चाड़ीस चा वर्ग है एक हजार सहाशे बरबर आता इतर दोन बाजू वर्ग की बेरीज इतर दोन बाजूं वर्ग एक है वीस वीस का वर्ग अधिक दूसरी बाजू है तीस तीस का वर्ग वीस का वर्ग है चारशे अधिक तीस का वर्ग है नौशे चारशे आवशे कि एक हजार तीन से बरबर आता हे सारे ये का एक ठिकाणी एक हजार सहाशे दुसर ठिकाणी ये एक हजार तीन से बेरीज ये एक हजार तीन से वर्ग ये एक हजार सहाशे तो हे सारख नहीं है सर्वत मोटा बाजू का वर्ग नहीं तो दोन बाजू वर्ग की बेरीज सारखी ये नहीं मन यठिका लिया सर्वत मोटा बाजू का वर्ग हा इतर दोन बाजू वर्ग बेरीज एवडा नहीं मूँ इत काट मार्ली इज नॉट इक्वल टू इतर दोन बाजू वर्ग की बेरीज एवडा तो नहीं मनुन हा काटकोन त्रिकोण नहीं अशा पद्धति ने हा सराव संच ये संपलेला है थैंक यू